Olá, gente, aqui é a Rafa Fustão e da minha, né, como pra vamos continuar, né, conversando sobre Arkansas Kuss. Ele, na verdade, a gente vai falar sobre os episódios 5, 6 e 7, sobre os momentos que eu achei mais importantes, né, e se você quiser assistir, tá aqui na caixa de descrição, muito sobre vocês, eu tô escrevendo minha novela turca 2 e mais spin-off. E tem aqui na caixa de descrição também, se vocês quiserem conhecer essa história que eu criei em 2020, que tá pra sair agora, a continuação esse ano, no primeiro semestre ainda. Bom, vamos lá. É, nesse episódio 5, a gente vê a Deren, né, reclamando que os computadores não funcionam, né? Na verdade, o que, que o John fez? Ele, ele contratou ali é, uma pessoa para averiguar o que, que aconteceu, quem é o espião, né? O Henry tá totalmente de, desesperado ali para o irmão não descobrir as coisas, então ele também tá super nervoso. É, ele reclama, né? Por que, que os computadores não estão funcionando e por que que, qual a necessidade de examinar. E claro que o John tá certo, porque e o outro tá ali né, com, na mão por causa dessa história. Bom, é, acaba que o Henry se abre com a, com a Sanem, na verdade se abre não, ele vai enganar ela, enganar ela mais uma vez, é, dizendo que o pai não confia nele, por que será, né? Porque ele não vale nada. Mas ele vai engabelar ela novamente, é, vai contar umas histórias que não são reais, né? Inclusive sobre o Jan, pra fazê-la convencer, pra convencê-la, né? A continuar ali sendo aliada dele. E essa nem é muito ingênua, né, gente? Porque tá ali na cara do cara que ele é o quê? Picareta. Bom, é, a Sanem é, vai. Bate a cabeça no vidro porque ele pede pra ela participar de uma reunião e tal, né? Bate de cabeça, enfim, tentando entrar na reunião. E é, ela vai acabar saindo da reunião e não conseguindo acompanhar pra desespero dele daquela noiva dele insuportável que também não vale nada, nasceu de olho junto. Mas depois dessa reunião, o irmão Patife vai conseguir fazer com que a Sanem vá acompanhar o Jan é, num, num cliente que eles vão e tudo, pra questão de uma campanha que ele tá fechando. Então ela vai junto dele. E a cena é muito engraçada porque ela sobe na moto dele e ela tá ali desesperada, com medo. Ela vai toda agarradinha nele. Quem eu iria, né, meu bem? Vai agarrada ali é, e ele acha graça daquilo. Tá rolando já ali, né, um, né umas borboletinhas no estômago, mas ele tá num tom muito né, ligados nisso. Bom, os dois acabam depois da saída do trabalho e ela te consegue tirar umas fotos e passar para o vigarista do irmão, porque até então ela está acreditando que o John não vale nada. Ela vai conversar com ele enquanto eles estão comendo e tal. E vai ser sorrisinho para lá, sorrisinho para cá. Eu não sei quem é mais lindo nessa história, gente, porque os dois são maravilhosos, né? Dois monumentos turcos, ela, o um monumento, né? Dona Demet, adora essa atriz. E ele, né? Vocês já sabem. Aliás, ele aparece sem camisa diversas cenas para desespero do molirinho, que fica como, né? Fica ali, né? Ensandecida, chamando o corpo de bombeiros completo. Bom, é, a Sanem manda as fotos, né? Para ele, se eu já falei. E. É, ela depois vai dormir olhando a foto que saiu ela, amiga dela do trabalho e ele ali atrás de papagaio de, papagaio, de pirata e que papagaio né meus amores, bom, no capítulo 6 é, a Sanem acredita que o John é uma pessoa ruim né porque o demônio do irmão plantou ali a sementinha do mal e é, ela fica babando com a amiga dela, né, com ele sem camisa e tal, e a amiga fala, ah, mas não é porque ele não vale nada, que não sei o que, fica tentando ali, né, passar um pano esperto. Bom, a namorada do Henry, né, a Aileen, né, a noiva dele e tal, briga com ele porque ele não conseguiu todas as infos, porque apesar da Sanem ter ido e tirado as fotos, o John vai ser mais esperto, vai terminar o outro capítulo dando uma rasteira nesses dois, o que eu amei. É, bom, a Sanem se irrita, com as pessoas no trabalho que a chamam de a nova e mais sem noçãozinha da estrela, o que, é que ela vai fazer? Vai pendurar um, um cartaz dizendo que ela não é a nova, que ela se chama de Sanem e tal, e o John vai chegar, vai achar graça daquilo, ele ainda acha graça, né? Mas tudo bem, é novela. E ele vai pendurar numa esqueleta lá que tem no meio do caminho. É, bom, claro que ela esbarra nele, né, também, então tem aquela cena meio, ai, esbarrei, desculpa, vive esbarrando, ai, enfim, a gente sabe que aquele homem ali tá presente, né, onipresente, maravilha aquilo. Bom, é, a amiga, ele abre os olhos, né, de que acha que o que ela está fazendo com o chefe é errado, né, a amiga muito esperta, muito malandra, gostei dela. Bom, é, todos, né, inclusive o irmão, o escrotildo vão comemorar na casa do John, porque eles ganharam a conta, então eles vão lá e ela vai, vai ficar conversando com ele e tal, né? Vai ter aquela ali que também é da empresa que fica me implicando com ela, Deren, né? Mas, de qualquer forma, ela vai chamar a atenção dele, ele vai sentar com ela e tudo pra comer ali, né? Alguma coisinha. É, e 
tá todo mundo comemorando a vitória. No capítulo 7, a Sanem conversa com o Jean no churrasco e fala sobre Albatroz, né? Que tem a ver com o livro que é originário dessa série, é, que é o tal do pássaro, e por isso que é pássaro madrugador, né? Por ele, pássaro. Então tem, tem, tem tudo que é nome. Eu assisti já em espanhol, assisti em turco, assisti dublado, já assisti tudo que é jeito, gente, porque tem aqui no YouTube, eu amo. Bom, é, o Eren pede para que a Sanem seja, né, continue com o plano e seja seguindo, se, se siga, né, sendo a espiã dele também. Só que ela vai ficar muito nervosa, não vai saber o que dizer e vai cair puf, na piscina, porque isso é muito a cara dela, ela é totalmente estabanada. E aí ela vai secar a roupa onde? No quarto do todo bom, né? Todo bom vai chegar lá, vai ficar sem camisa, vai ver ela com a camisa dele, ela secando, ela não vai saber muito dizer onde vou, pra onde vou, pra onde vou, opa, ó, a cama, não, não foi isso que acontece, mas ele pergunta mais uma vez sobre o anel dela, e ela dá outra desculpa esfarrapada, porque ele tá desconfiado ali sobre esse noivo que não existe mesmo. Bom, o Enes segue, né, passando todas as infos pra noivinha insuportável, e ele oferece carona pra Sanem, ela muito engraçada, fala que aceita assim, mas que pelo amor de Deus, pra deixar ela bem longe, que aquele carro de luxo na porta da casa dela vai dar ruim. É, a Sanem então devolve, tenta devolver o anel e o Enem fala que não, que ele não quer o anel pra, pra lembrar que ele ajudou, então que ela agora deve uma coisa a ele, enfim, o cara não vale nada. É, ela pede, né, tá, isso eu já falei, a Leila se encontra com o Osman numa cena muito engraçada, onde ela vai se abrir com ele sobre ter sido tá, desempregada, e nesse momento vai chegar o Musafer, vai chegar a, a Sanem, vai chegar a amiga, vão chegar as mães que vão começar a discutir, vai ser um barraco turco maravilhoso. A Elin chantageia uma amiga, né, numa cena assim bem gordofóbica, porque na verdade ela vai é, chantagear uma amiga que tem a ver com essa campanha e essa amiga é, não gosta que as pessoas saibam que ela um dia foi gorda e que ela fez muitas plásticas, então ela vai mostrar uma foto de quando as duas eram adolescentes é, dessa moça bem gordinha e vai conseguir o que ela quer, o John vai ficar sabendo vai ficar bem desesperado com, com a desistência da moça, claro que ela não sabe, ele não sabe quem tá por trás. A Sanem briga no trabalho porque pega as pessoas, briga não, ela discute ali dizendo que tá todo mundo falando mal da irmã dela, porque foi encontrado uma coisa no computador da irmã e ela tá ali querendo né, defender a irmã com unhas e dentes, apesar daquela irmã não ser muito fã dela também. Bom, a Leila chega a ser acusada pelo técnico do Take, encontra algumas mensagens, né, plantadas ali, claro, pelo Henry, é no computador dela. O, e aí, mais uma vez, né, é, a Sanem tendo a sair dessa, né, dessa, dessa teia de aranha que ela entrou, mas ele não, não tira essa nem de jeito nenhum e ele agora quer que, que interrompa o trajeto do Jan até o hotel onde ele vai querer se encontrar com a mulher e querer mudar ali a cabeça dela bom, é isso, a gente vai segue comentando essa novelinha que você que vocês amam e que por enquanto eu estou gostando, mas eu não estou amando porque eu quero o que? Eu quero as cenas de um romance eu quero é beijo, né, eu quero aquilo bom, vamos embora, beijo grande eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau